det hela börjar som ett uh, skämt. Egentligen. Ja. Typ. Någon sa något till någon annan och sen blev det av. Vi beslutade oss för att springa drygt 300 km tillsammans genom Värmland. Och då inte, från Höljes, en bit över Höljes från norska gränsen ner till Hammar sydspets. Och då inte raka vägen för det är inte 30 mil utan lite jagad distansen. Exakt. Vi för att köra 10 mil ja. och misslyckades, alltså vi, vi tog oss hela vägen, ja. men vi gjorde så jävla mycket fel. Ja. Så vi bestämde oss för att köra 100 miles, 16 mil. Ja. Och Vilket vi, samma sak där. Vi kan mer fel. Exakt, vi tog oss hela vägen men vi lyckades inte som vi ville. Nej. Så vad gör man då? Man gör inte om det utan man <laughs> dubblar det också, springer typ drygt 30 mil istället. Så sådana är vi. Här är det bara. Så här tänker jag. Så är jag bestämt. Kvällen innan det utsatta datumet så hade vi en team dinner hemma hos Kusin Vitamin. Det är min kusin. Det är min kusin. Där vi hade med oss en del av teamet. Bestående av... Filmare Filip Geperts, koningen av Kramfors och <laughs> Nina Ibring. Ultra en Nina. Ultra Nina. Våran eh, lite mentor, lite coach och löpkompis. Men David, även till börjar idag. Mm. Klockan ja. tre på fredag. <laughs> ja, det kan vara det. Snart springer du 30 mil. Ja, inte snart. Ja. Man börjar i alla fall. Börjar springa 30 mil. Ska du hålla på ett tag? Mm, nej, det är väl spännande. Är det coolt? Jag ska fram emot ett tag så. Det är helt slöt men man har ju längtat lite. Nu är det äntligen här, nu är det dags. Det var aldrig fär. Jag liknade lite som att bli typ när vi skulle få Vincent första gången. Man vet inte vad det är som händer. Man vet att något ska hända men inte hur det kommer kännas för att man kommer må. Stora äventyr. Efter det kommer ingenting att vara så likt. Jag tror jag ändå vi kan vi bära med stolthet nu. Oh, jag, jag menar jag är äkta. Jag är ingen pose längre. Jag har inte varit här lite längre. Nu ska vi snart åka mot eh, Forshaga här klockan. Det är snart 4, 10, 4 ungefär för att hämta upp eh, Robin och Nina. Eh, sen åker vi upp mot norra Värmland och börjar det här äventyret. Mot Forsa, ja. Visst är du? Morgon, Nina. Nu är det dags. Nu är det dags. Hur känns det? Äntligen. Det ska bli fantastiskt kul. Säger du, Robin? Ja, du. Nu åker vi. <laughs> Man hade ju ångest veckan införd. Alltså något fruktansvärt. Jag har aldrig varit så stel i, i hela mitt liv. Alltså känt av varenda muskel, varenda sena. Eh, alltså allt. Noja, kalla fötter, liksom allt, allt det där. 
Men när man vaknar på morgonen och vi ska åka. Då, då var det där borta. Ja, lite så var det faktiskt. Det sjukt är det. Alltså om typ fyra timmar då så springer ni. Ja, precis. 30 mil. 30 mil. Hammare. Humör, humöret är på topp just nu eller? Ja, nu, nu är det fantastiskt. Ja. Faktiskt. Eh, så här bra har jag inte mått på länge. Men eh, ja, det kommer väl kraft. <laughs> ja, vi får se vad det blir. Bort sen liksom. Så gör vi. Däremot satt faktiskt inte mer stor. Det kändes ju fortfarande, eh, vad ska man säga, overkligt surrealistiskt när, när, ra, när radion ringde när man sitter i bilen innan man ska starta. Som att någon bryr sig om vad vi ska göra. Liksom. Ja, vi skulle bara leka tillsammans. Det är ingen också, big deal. Ja, inte något som jag uppskattar sådär supermycket. Men kusinerna Robin Bengtsson från Forshaga och David Martinsen. De ska alltså springa... Ja, Jäkligt långt nu i helgen. Eh, starten går klockan åtta och vi undrar ju såklart så här. Hur, för det första, hur långt är det ni, ni ska springa? Eh, drygt 300 km. 30 mil. Va, varför då? <laughs> Jag vet inte, för att det är kul. Ja. Eller? Galet. Ja, det får man verkligen säga. Men eh, liksom förberett. Nej, det är inte. Vi har sprungit. Sprungit, ja. sprungit och sprungit. Ja. Sprungit. Mer och mer, oftare och längre. Ja. Springa på full mage, springa på tom mage. Äntligen. Och den där man hade i huvudet, det var ju liksom att man, till Hammarö, dit, dit kommer vi. Ja. Frågan är bara hur, hur vi kommer må när vi kommer dit och hur vi kommer må under tiden vi tar oss fram. Ja. För till Hammarö kommer vi. Ja. Jag tror aldrig det var någon riktig fråga om vi skulle klara det inte heller. Utan eh, känslan var att vi kommer att göra det. Sen hur vi gör det är en annan sak. Sen såklart, alltså, det, det är ju en bra buss eller bilresa upp. Så det är klart att man har vända på det där ett par gånger längs med vägen upp. Det, det, det är en, en bit att åka liksom, eller en bit att springa det också. Ja, starten för 30 mil. Ska ni säga något innan ni börjar? Ja, jag ska. Ja. Det enda jag har att säga vid starten är det viktigaste av allt som allt ska tänka på. Forza Roma. Forza Roma. Forza Fif. Åh! Oh! Läskigt, <laughs> Du spår på krafterna, Nina. <laughs> Planen var att ha en följebil, en ja, buss som följde oss och körde som min fru. Så skulle ha, vi skulle ha stopp ungefär varannan mil var det meningen så vi kan fylla på eh, nödvändigheter och liksom näring och allt. Och de första två milen som vi sprang från starten uppe vid norska gränsen så hade vi med oss Nina. Hon har klivat efter två mil när vi sprang upp och jagade höjdmeter upp i skogen. För planen var att vi skulle ha henne 
fräsch och glad och positiv när vi kom ut ur skogen sen sju mil senare. Det samma det sprunger drygt åtta mil kanske någonting så där åtta och en halv eller någonting. Att hon då skulle kliva på och... med sitt leende och det var det vi jagade. Man vill inte ha, så att, ja. Det var hennes uppgift var liksom att bära oss. Ja. Hur känns det efter de första två? Jättetrevligt faktiskt. Eh, här är Robin Torg. Trevligt. Bra. Nina har lite bråttom. Ja. Oj, oj, snigen var snabb. Du då Robin. Jo men det känns bra. Nej. Jag kan fylla på inte så. Jag kan fylla på när lägga ner. Än så länge är det kul. Nej. Vad ska jag säga? De vill du ha fyllda. Fröst med och sitter Vad säger coachen då? De är så duktiga. Men det går skitbra. Coacherna har dragit upp tempot. Ja, jag var lite för snabb här. <laughs> Förlåt. <laughs> men man är lite taggad. Men, ja. De har skött sig jättebra. Jag hoppas de fortsätter nu uppe på skogen bara. Men det ja. tror jag va? Ja. Så bjuder vi på lite käk. Slänger du bort. Ladda nu? Nej. Nej. Alltså, alltså innan första stoppet så hade man en fjärde Ja. Kör hårt! Eh, så det var skönt liksom att komma till första stoppet. Fylla på vatten igen. Då var det på riktigt någonstans. Ta på, liksom, ta fram stavarna. Nya vattenflaskor och allting. Och så bara ut i skogen. Och det vet vi vad vi ska göra. Liksom det är höger vänster vi knöta på liksom. Då, då var det igång. Mm. Och det var, det var någonstans, för det var vi själva. Som sagt, och då lämnade Nina vid bilen. Hon fick vila sig och vänta på oss. Och det, det var där någonstans det kändes att det var igång och det var på riktigt. När det bara var vi två som vanligt ute ja, i skogen. Precis. Så det var... Ja, då, då, var, då var vi igång. Sen var det ju tufft uppe i skogen. Ja. På Norrvärmna leden. Härligt! Det var inte mitt tycke, men det var inte höjdmetrarna i sig som kanske Nej. var det jobbigaste, Nej. utan det, det var egentligen alltså, terrängen att ja. det var så pass smalt, mycket ris, mycket sten. Och blött. Varje gång man såg bilen så blev man ju glad i själen. Det var ju tufft och man, man, man bryts ju sakta ner samtidigt som man lyfts upp lite när man kommer dit. Om man får lite färsk energi och lite vatten och lite... Ja, ett, ett par leenden får man också. Ja, så är det. Det delar vi inte ja. ut till varandra när vi sprang rex. <laughs> det var, det var snålt med den varan. Ja, det var det. Så vi sparade dem till... Eh... Ja. Till bilen. Ja, så var det. Jo, men det har, det har gått bra. Ja. Eh, som sagt, det har gått mycket eh, vätska. Eh, ja, jag förstår det. Och det har varit svårsprunget, men vi har rört oss framåt liksom och hajkat på ganska bra. Eh, det är kul. Det var brant, kuperat och... Det är, det är liksom blött i backen. Ja. Det går inte springa för att man fastnar och man förlorar mer kraft på att försöka springa i än att gå i det. Och det sjunker ner. Pepsi, en, Går det då? med Pepsi vatten. Nej, vatten är en Pepsi vatten. <laughs> <laughs> vi såg i filmen i Visa. Var det? Och, och, och sen bara liksom två små. Och de sen, sen sprang iväg. Då kom de tillbaka mot oss. 
Och hon är rädd för att älgen... Och den var ju där och leden gick emellan. Oh. Så det var ju liksom allt som inte ska vara. Ja. När vi sprang på, till att börja med, när vi sprang tillsammans själva på Nordvärmlandleden först. Så kom vi till ett kalhygge. Leden går rakt över kalhygget. Och det är liksom lite stor sten på vänster sidan, på höger är lite buskage. Och ute i så kommer, så kommer det en älgko och liksom kliver över och bara kollar på så typ ganska nära ändå liksom. Jag vet inte, nu säger jag en bet, en ja. bete. Så att det var 40 meter då? Så att det var 40 meter och den drar iväg upp bakom den här stenen så vi ser liksom inte vart den försvinner förutom att uppåt. Och vi har sakta men säkert gå, ta några steg och då kommer det upp ur buskaget två små älgkalvar. Mm. Och då snackar vi liksom, de kunde knappt gå. Och de, de lät som en som en hund. Precis. Hund, hund var på riktigt alltså. Men, men det, som, det som var det läskiga faktiskt så sett där, det var ju att kalvarna försökte hänga efter kon ja. som stack ifrån oss. Den, 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 den stack ju. Men den stack ju ifrån kalvarna. Ja, precis. Så när kalvarna insåg att shit, hon är borta nu. Och då sprang de mot andra hållet först. Ja. Och sprang ner tillbaka innan de kom upp igen och började gå mot oss. Ja. Som att, uh, tjena, vilka är ni? Och då blir man så här typ, till slut så vek de av neråt igen och då ser man leden går där, där är älgkalvarna, där någonstans är älgkon. Och vad ska man inte göra? Hamna mellan älgkon och kalvarna. Men där går ju våran stig, vi måste ju däråt. Ja. Det var lite, det var fan pirrigt alltså. Ja. Men vi smet på pinna på så jag hoppas mm. att de träffar mamma sen, det gjorde de nog. Men det var just upplevelsen om att de tydde sig till oss. Jag har inte brytt mig om, om varken tider eller... Jag försöker jag inte tänka på tider och skit. Jag har inte kollat på klockan riktigt. Nej. Jag har sett några kilometer i emellan oss och känt att det är att få bra. Jag kommer direkt med att vi är säkra så får man inte torka lite. Skulle jag ringa mig klockan fem? Ja, vänta. Kör på det. Hur är det då? Man är så duktig. Ja, det är roligt. Sista biten, sista några kilometer här var det jävligt underbart stig faktiskt, så här är det nivåret här. Ja. Efter, första, efter andra stoppet i skogen där ja. så hade vi ungefär, vad blir det då, en och en halv, två mil ja. till Granberget. Det kostade ju energin att ta sig upp från trapporna, men alltså energin det gav att ja. få stå där uppe, det var, det var underbart. riktigt nice alltså. Det var underbart, ja. det minns man faktiskt. Mm. Faktiskt. Fan vad kul. Satan i gatan. Vacker! Energi, jag får energi av att se energi. <laughs> det är knappt sånt. Ja. Det är ett svårt liksom, Det går mycket snabbare att gå än att försöka springa. Mycket. För det var liksom så här. Det funkar. Och just när det blir mycket. Alltså riset är så pass högt så man vet inte vart man sätter fötterna och så sten under och så vidare. Liksom. Men det, det kändes bra bara att vi trodde att vi var här eller i korset där uppe så mycket tidigare än vad vi egentligen var. Liksom. Så. Jag börjar där. Jag börjar fundera på vart fan man är. Liksom. Ja. Nu kör ja. jag ska. Jag vill inte kolla på den där jävla tå på kartan heller. Var det svårt att hitta eller? Nej, ja, nej. Det är bara följa klockan när man liksom man. Har du någon kramp som är kvar? Jag går med eller min David. Ja, nej, jag har inte. Ska du ta två till med dig då? Ja, jättegärna. Du får ta mina två. Vi hoppas att jag inte får kramp. <laughs> Sen <laughs> ja. kan ni bära mig om jag får dig innan. Ja, ja bra skit ändå. Så nu är det slut. Ja, men vad bra. Då vet jag att det funkar. Ja. Du kan visa upp dem lite här för Pern. Gärna. 
Kanske du får bra deal sen, vet du. Ja. Vad gör de? Ska jag... Berätta vad de gör. De uh, make pain go away. Oh! Jag. Nej, det kan ju bort. Det <laughs> ganska fort. Det ja, men faktiskt. Så, så är krampen borta. Mm. Oh. Hade du mer skräp? Har du mer strumpar? Nu kör vi. Mm. Oh, oh, oh. Nu går vi in på extra energi. Ja, om du vill. Eller mina bullar. Ett bullar, folk. Ja, jag lade fram där för att du skulle glömma dem. Jag tänkte bara att jag skulle glömma dem. Sponsrar sig, Ja. Oh. Vackra, vackra lommor. Blommor. Nu är vi tvungna också. Men då finns det ju, då har jag ju två kvar sedan. Eller hur? Ja, en sån. Jag har haft dem med smart som är där. Ja, det är mycket mygg, det är inte bra. Vi ska inte ha tappa katter. I natten och hugga också kanske. Vad har ni framför er? Ser du det? När vi skulle upp samma väg som vi hade kommit ner några kilometer, det var brant och då, då börjar man det var inte kul, då började det kännas tuffare för då visste man, det, det var bara 18 kilometer så kom ner igen men det var liksom det, det började ta emot lite i lederna och liksom det var tufft mm. jag, sagt, jag dricker lite för lite, det vet jag ja. Man försöker att pusha varandra ja, lite grann. Ja, det är han försökt. Dricker den ena så säger du till, dricker jag du? Försökt, ja, precis. Vi äter så. i alla fall på klocka. Salt ja, det är bra. Också, Plus. Bra. Men ja. nu, nu har vi ätit emellan också. Nu är det äta på klocka och äta emellan. Nu är det bara äta hela tiden. Du ser ju. Kanske. <laughs> det var tufft. Exakt. Men det, det var ju en... Alltså... En tuff etapp. Som man, man, man ville på något sätt lite bli klar med den. Ja. Samtidigt som man såg fram emot den. Alltså, det, det, man, man, man blir så delad i de här lägena. För att vi klagar hela tiden på att ja, det är tung terräng eller det är bla 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 och det ena med det tredje. Men det, det är fortfarande det roligaste som finns just nu. Ja, så är det. Och, 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 och vistas där. Och göra det där. Det är det vi vill göra det. Ja. Jag är jämte ner ute. Ja. Men då var det väl mycket, alltså... Vi var, jag ska inte säga blöta fötter, men liksom fötterna ja. mådde, alltså det var så jävla mycket tåpajar. Vi tåpajar stenar, tåpajar rötter, rötter eh, snubbla. Ja. Bara du. Fira när andra snubblar, som du. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> uh, nej, men vi knöt väl på där och till slut så kom vi ner till, till bilen igen och då var det dags att byta doje för då skulle vi börja lubba asfalt. Ja. Då det ju... Jag i mitt huvud hade ju delat in löpet i tre delar egentligen. Det är ju mm. var tionde mil mm. hade jag betat av liksom, för jag visste att när vi kommer ner från, från, från skogen själva och Nina kliver på igen, då har vi gjort... Jag är inte riktigt 10 mil, men närmare 10 mil. Och det är 9 eller någonting liksom. Och då är Nordvärmlandsleden... Då är den avfärd, då är den avklar. Sen är Klarhetsleden liksom. Då är, det, då är det dags att köta grusväg och asfalt. Och liksom ta oss mot... Eksärad och första... Sovstoppet. Det var ju lite stopp på vägen också. Det blir liksom, där blir det ju... Som sagt, in i första natten. In i första natten. Precis, jag tror vi kom ner klockan var 10 eller någonting. Någonstans i runda slängar igen på när Nina klipp på. Okej, okay, så
Robin. Robin. Yes. Tack. Vad blå den andra? Får han. Tack. Fram är dina slut. Ja, bra. Du Som sagt, det är bara när man trampar lite på sten att det ja. blir den här. Ja, fast det är ju det som sagt att fötterna skulle ju bara torka upp lite. Zombiefötter alltså. Ja. Jag hittar inte den lilla katten. Vill du... Åh gud, vad så jäskliga. Ja, nu ska du få springa Nina. Ja, äntligen. Det ska, som jag har väntat. Swayty! Swayty, kom hit! Kom hit! Jag tror jag. Jag kommer ner. Ska du ner i stora? Ja. Kan du moffa ner den? Ja. Försöker jag på. Nej, du har. Du känns armar. Nej. Armarna, jag har inga problem med bära stavarna. Nej. Har de frågan om du använder dem? Ja. Det gör jag. Fan, det är det här. Nu går vi. Ja, vi kör på det. Ja. Vi kör på det. Tack. Tack. behöver du inte ha. Ja. De kan ni lägga in sen, det, var... det är ju spännande. Det är ju... Spring in i natten är speciellt. Spring ut i natten är också speciellt. Första bästa rena vattenfält. Aha. Jag har inte så kräsen. Det, det ångrar jag också lite just nu. Ja. Jag har ju kändisfotograf nu. Det är ju skitkött. Jag ska uppdatera min tv. Kändisfotograf. Tjena Robin. Tjena! Det är underbart. Det är helt underbart. Första människan man ser på... Första människan man ser. Ja, jag tycker det är hela dagen. Vad säger ni? Ja tack! Det ska jag göra. Jag ska ha snus och jag ska pizza. Jag ska ladda också, fan. Vad var det? Vad skulle jag ha med? Tröja tar du nu då. Tröja, jag vet på. Nej fan, är det frågan om? Nu är vi lugna och fina. Nej, det är vi fan inte. <laughs> Vad är det? Så, ah, banan. Vi ah. badar med banan. Det är lugn. Ögla. Oh, Gud vad grym det är. Kör nu! Kul! Gud vad underbart. <laughs> Lycka till! Hej med er! Ja, hej med er! Det var väl... Jag upplever det inte som min tyngsta period, men utifrån så säger folk att det såg ut som jag hade min tyngsta period, men jag tror alltså, ja, inte vad jag kände av personligen, men jag var ju, jag ser ju inte liksom levande ut när jag ser mig själv på, på filmen när jag ligger och skakar under täcket så att säga. Det ser inte direkt fröjdefullt ut, eller när jag ska därifrån så för den delen. Det blir också en sån etapp där. Fram till det här första sovstoppet där man vill egentligen bara komma dit och, och lägga sig och sova. Inte det här liksom att, att sova är själva grejen utan man vill bara komma dit och, och lämna natten och den etappen bakom sig. Det är inte men då har vi kanske några kolla och dricka. Kan ta med den där så kan vi ta lite senare. Om du försöker att få strumpan så här, gör så här, så går den på mycket lättare. Och den ser inte ogjort. Skapp, 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 skapp. Här har du uh, halsbränna tabletter. Ja, ah, det var bra. Jag tycker att vi behöver få ett något plåster under, annars kommer du att slita bort hela ja. skinnet sen, va? Det blir... Om du vill ha. Försök att ha bägge här på så de torkar den. Jag vet inte om det går i gräset. 
Det var väl lite torrt papper. Mm. Han håller det på med. De står i solen här borta. Det här. 100 procent av alla människor vi har träffat har vet vad vi håller på med. Jag hoppas det visar ut och springer. Det är helt stört. Jävla dårar. Jag bara, gör dem inga att han lyssnar på P4 här uppe. Det är bara lyssna på P4 liksom. Alla här uppe. Uh. Vart är det värst? Smärtan? I själen. Själen? Nej! Ja. Det, är så ja. far, det är inte så farligt, men jag skulle lägga mig och sova så fick jag liksom lite frossa. Ah. Frossa in i helvete. Men nu känns det faktiskt... Nu är jag bara rädd om foten, för den är liksom... Den är ju kaputt den. Det har den alltid varit då är. Jag kommer ju kunna... Ja, vi får se vad som händer här alltså. Mm. Men det är ljumskarna också. Är det där från eh, igår? Det, mest, det, det är problem nu är här. Eller problem, det är ju mest ont det här. Däremot så var det faktiskt, jag, jag var lite nervös. Jag vet inte hur du kände, men jag var lite nervös inför första sovstoppet. På grund av 16 milan vi gjorde. Ja, där vi liksom, ja, ja. D- där eh, vi hade ett lite för långt stopp tror jag. Så när vi körde 16 milan, ja. vi tog ett ganska långt stopp. Och efter det så kom vi aldrig igång igen. Vi kunde inte börja springa, det, det, det gick liksom inte. Det sig. Exakt. Så vad händer nu om vi ska lägga oss och sova? Mm. Ställa oss upp och komma igång igen. Och det är liksom är det var det jag hade, jag, 20 mil jag, kvar, eller vad långt vi kvar? Ja, precis. Det var väl, nej, det var väl nej. 14, jag tror att jag hade 14 mil där. Ah, okay. Men min, min fot är problemet. Jag, var, jag visste inte om jag skulle <laughs> komma igång igen efter om jag skulle... Jag var ju nästan säker på det, men då målade jag alltid liksom på väggen att det kommer ju gå åt skogen. För det gör ju ont, men det går. Och till slut så jag får ju jobba igenom det bara. Så jag visste att jag kommer ju, när jag vaknar så kommer jag få liksom att slita ont med den där foten. Jag trodde det skulle vara så det är. Jag är ner, jag är inte ont. Precis. Jag är bara våldsamt ner. Jag är inte ont, jag vill bara liksom... Det här är jag. Det här är jag. Det här var jag i natt också liksom. Ni vill, lämna, ni vill lämna er beroende då alla hans släktingar var där, då ville jag gråta. Alltså här, jag frös, det, det var liksom, det var så hemskt. Vi letar efter den här bron i två timmar. Vi har sett den här bron. Ja. Alltså vi har sett broar. Men det kommer aldrig. Nej. Nu, nu känns det faktiskt som man börjar igen. Ja. Det känns inte som vi fortsätter. Jag känner att vi börjar. Titt. Titt. Vill du ha lite sällan direkt eller tar vi en plats? Ja. Ja, det är bra. Jag lägger lite mer i tål här. Gör det. Kan vi ta lite på hjärtat också? Vackert bara. Så. Kul! Jag blir ju sjukvårdsköterska på det här uppslaget. Sen eh, när vi kom till Eksära då kom ju kungen Erik och hoppade på tåget och bytte av Nina som pacer ett tag där. Och det var ju liksom, han kliver ur bilen med musik och ett leende bredare mm, än mm. och låtsas att det är inga på hela kroppen. Jag filmar den eller? Ja. <laughs> <laughs> Jobbigt. <laughs> Hur var din kropp då? Ja, Sen, vad fint. Eh, det blir två veckor. Jag kom tillbaka väldigt fort kändes så jag har inte sprungit någon avslag på mm. Det tog några veckor sedan. Kul! Ja. Så om två, om två helger då så gör vi det här igen eller? Ja, precis. Två helger, det är ju bäst jag så fan. Då kör vi. Då kör vi. 
Ja, men du ska köra den nu. Om två veckor. Så vi får se hur det går. Är det så här varmt så får jag ju vara jätteviktig. Ja. Men vi kan väl göra ett försök. Mina sitter och knyter skorna åt mig. Det har varit helt underbart där. Jag har lärt en låssnörning. Nej, jag har försökt lärt. Ja, men det får inte gå på plats. Jag får inte vara hjälp jag behöver, det är ganska tydligt eller vad? <laughs> vad ser du fram emot? Ja du! Ja du! Hammarö! Oh! <laughs> Nej jag vet inte fan alltså. ja, Vi har ju tagit med oss Hammarösonen när han ska föra oss hem. Ja. <laughs> Kort om den här sträckan eller vad du har gjort nu? Eller? Ja. ja, nu har man ju varit löpandes nästan 13 timmar utan sömn. Jag sov inte någonting när grabbarna sov. Då pysslar jag och plockar i ordning deras grejer och mina. Det har varit galet varmt nu. Det har stekt något kopiöst. Vi gick lite vilse upp i skogen där på något spår. Det tyckte vi var väldigt onödigt. Jag har svullnat väldigt, så det är dags att lägga ner för idag i alla fall. Jag går väl på ikväll, säkert. Så Erik Tide, Tiderström, Tideman, vad fan heter han? Tiderström. Har gått på och kör några timmar nu så ska jag försöka ta ett bad. Kyla ner mig och kanske få lite sömn. Sen är det på igen. Och de är så galet grymma alltså, de är så taggade och nu har de gjort 100 miles. Helt tokigt. Så det här klarar de. Det är jag helt övertygad om. Det var ju jättenice. Det kom ju injektion, ny, nytt blod liksom och man blir glad det dagen kommer och så blir det ju våldsamt varmt hela den dagen alltså. Det var som så tack sagt med, med Erik. Eh, eftersom han hade huvudet på skaften då. Ja. Så sort vi sprang förbi något vattendrag om det var en äcklig bäck eller en jävla ja. dike någonstans. Så jag blöta kapsar, tog han kapsarna och liksom försökte... Ja, han gjorde sitt jobb. Ja, ja men precis. Ja, men det, var, ja, det var så gött. Ja. Det var jag en sa, jag sa, trygg jag rygg. Liksom. Det, var, det var också gött att han just som sagt just tidigare, några veckor innan, har gjort en hundra miles själv. Så han liksom har någonting verkligen att gå på utifrån det. Han ser vad liksom han kan hjälpa till med ur andra ögon, om man säger. Mm. För det blir en väldigt skillnad ja. när någon som typ fattar att ja, jag kan ta deras kräfter och springa ner till bäcken här. Mm. Och typ han gjorde det, det var magiskt. Sen var det ju som sagt, det var ju årets varmaste dag hittills. Vi, fick ju, vi var ju tvungna att avbryta mitt på dagen och lägga oss i skuggan vid en sjö för att det var, det var för varmt. Ja, det var ju så jävla klokt i slutet att göra det. Ja. För att hade du inte lagt oss under den där björken så vet du tusan om du hade vitt på vägkanten i värmen istället. Liksom. Ja, nej. Så det var verkligen... Vad långt hade vi? 6-7 km kvar till det egentliga stoppet. Ja. Där vi skulle möta upp bilen. Ja. Och så tog vi beslutet att det går inte. Här. Vi måste ha vila. Exakt. För det var liksom, det är ju asfaltsväg, bred, ingen skugga någonstans, solen står rakt på himlen. Det är liksom 28 29 grader varmt. Och det är liksom det var det var det var för tufft för oss. Vi låg och vila så solen fick gå över lite. Nej. Jag får bli väldigt sulen efter jag sprang iväg. Jag jag, jag, jag sa Trubben. Om Johan hade sett dig... Ja, men titta, nu är jag inte. Nej, nej, men nu stod jag förut. Mm. Jag hade inte tagit hem dig. Ja. Mm. Ja, då vill inte vi. Nej, men så ringde han förut och jag sa, ja, nu är jag i bilen och försöker sova. Jag sa, här ligger vi rådas eh, jävla vägprov här och försöker sova. <laughs> men så jävla lätt. <laughs> alltså, nej. Sen eh, hade vi kommit till... Eh, vi hade matstopp efter Hagfors. Vi sprungit runt hela Hagfors. Så sitter vi och käkar och då kommer det en bil som jag minns det i mitt huvud så här. Backa fram och fram och ur hoppar våra, våra kusiner här nu, mina ja. kusiner, hans syskon. Ja, precis. Michaela Pontus. Michaela Pontus. Det hörde sig att man Michaela som gör det. <laughs> det. Det var det så. Nej, shit alltså. Det var så jäkla kul och att se dem där. Det kanske inte syns på mig och jag försökte förklara för dem också att 
jättekul att ni är här, men ja, liksom, man bara vill dela med sig av sig själv, men man, man... Jag är inte här för er. Dina ord, men, ja, men det, det, de var, det, det skrev ju ganska bra i och för sig. Det, det är precis, det var det. Men liksom, man är så fruktansvärt tacksam, liksom. de, ja. de kommer dit och bara skänker, skänker energi på det sättet. Ja. Och ja, men stöttar. Ja, verkligen. Och då, efter Hagfors, på väg till Uddeholm, så kommer vi och springer på en grusväg. Och det är skogssnår på högersidan, vänstersidan en äng, högt mm. gräs. Och ur gräset så kommer det en... Eh, Heter det kviga ett, eller? Jag vet inte, ett rådjur. Eller... En rådjursmamma. Bambis mamma. Mm. Kom och hoppar ut på vägen. Typ får syn på oss. Och hoppar in i skogen och efter kommer ett litet, litet rådjurs... Kid. 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 Bambi kommer. Och typ hänger efter morsan. Det var så typ, både jag, Erik och Robin... Åh, det är det sötaste jag sett i hela mitt ja, lilla alltså, liv. Ja, det, var, det, var ju... det, det var så litet alltså. Det var, ja. det var verkligen liksom... Det var som en liten dalhäst. Ja, så går vi sakta framåt och typ ur gräset så kommer... Bambi nummer två. Och typ är det så här, går ner i diket. Låter... Ungefär exakt som älgkalvarna lät i mitt huvud som en sälunge liksom. Och typ vänder om och sen kommer och går tillbaka mot oss. Typ står precis framför oss och typ som att hej ni är liksom, vilka är ni? Tre styrfarser som kommer där. Ja. Det är som en, då blir man också till, ja, det är ju vackert om man vill det men samtidigt så nej. Försvinn, du ska inte lukta, <laughs> lukta grosnus nej. som han gör. Så... Men det var ju en upplevelse som en naturupplevelse utan dess lika alltså. Nu är det bara... 20 mil! Nu är det singelsiffror singel kvar nu. Oj, 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 oj. Nu ser vi fan hammare. Vi får se lite hur, hur tankarna går för att... Eh, är det de temperaturer som har varit nu? Så det kanske jobbar kan... heller på natten än att springa ja, imorgon. Vi, vi, vi får nej, helt se hur vi mår. Mm. Men så som man mår... Vad tänker ni rätt? Jag behöver inte ha ja. Jag tror faktiskt det. Och försöka det hitta en, en mjuk buske någonstans ja. längs vägen ja. när solen ligger på lite mer. Liksom. Ja. Jag skulle vilja se vart den busken befinner sig. Ja. ja, men det är smart. Mm. I Råda hade vi gjort 20 mil va, tror jag? Ja. Ungefär. Precis. Uh, och där springer vi alltså in i natt nummer två. Ja. Och egentligen, alltså det, det kändes väldigt bra fram tills mörkret kom där. Vi sa ju när vi sprang in i natten att ja, nu är det tio kvar, nu är det, det singelmil kvar liksom. Ja. Nu, är det, nu är det ja, tio, nio, åtta, sju, nu går vi neråt, nu är vi på väg hem. Mm. Så då kände jag mig ganska glad. Ja men just att vi, vi snackar verkligen på det stoppet att nu tuggar vi på hela natten. Ja, precis. Behöver vi sova så gör vi det när värmen kommer. Ja, precis. Så att, vi, ja, precis. Ja, så, så precis, att, så ja. att vi får milerna gjorda. Precis, liksom. ja. Och sen känns det som att eh, så fort solen går ner ja. så, så börjar det för mig. Ja, det <laughs> för dig. Ja, ja. ja men det, det var verkligen... Det blev... Eh, mörkt. Då, ja, det blev mörkt. Och då vet jag... jag det, det, det var så jävla mycket då. För det, det blir ju mygg ta med fan i mig överallt. Ja. Och det gick så långsamt för mig. Ja. Och jag fick slita liksom för att för att, för att hänga med. Ja. Eh, sen vet jag inte hur lång tid det tar in där, men jag, jag väljer ju liksom ja, säg till att jag tar på mig lurarna. Faller tillbaka några steg. Kör lite Sam 41 och trummar med stavarna och så du sa det någonting. Nej, jag, det, det kanske jag inte gjorde. Jag var tillbaka och sen såg jag typ att jag ställde no- jag tror jag frågade typ så här ja blir höll det det blir fan där nu ja. så sen var du borta. Ja, sen, sen hade det... jag ju liksom mörka tankar om både dig och Erik där alltså. Ja. Alltså ni är Erik världens bästa men han var inte min vän i huvudet, det kan jag säga.
Så var det någonting i görningen eh, som, som, som de inte berättade För det ringde telefoner Klockan är alltså halv två på natten Vad jag vill minnas mm. Det ringer telefoner och Susanne är hemlighetsfull Hon pratar med någon som inte liksom Och då berättar ingenting för oss och bara, Vad är det vi pratar med? Det får ni se Som har fattat att det är någonting på gång mm. Så då, då i alla fall så sa vi Då måste vi dra, så vi drar på stamparna Börjar knalla bort oss och då kommer ni en bil Och nitar Och då kommer ju Farlin Farmen Tommy B. Tommy B på födelsedagen. På födelsedagen. Klockan hade precis slagit över. Ja, det var väl 02 ja, eller något där, ja, tror jag. Det var ju, det var ju typ strax det runt två där. Ja, i Munkfors. Ja. Med Michaela och Pontus. Igen. Igen. Ja. Som hade varit hem, drag på sig löpardojerna. Ja. Och drag upp igen. Ja. Och det... Ja, shit. Alltså, återigen. Energin man fick av det. Eller jag fick av det. Ja. Och... Man fick ju samtidigt lite ångest av det också. Man ville ju liksom dela med sig av energin tillbaka. Man, man, bara, man bara sög. Sög all energi som fanns. Ja. Det, det, för det minns jag, det var ju också typ jag var på väg ner i en liten svacka. Uh, du, vi, vi gjorde upp att vi skulle vi gjorde ta upp. en snabb sovpaus. Ja, i er ansätter, uh. en byggsgården när vi kom ner. Men någonstans emellan där så fick jag en sån här typ, jag, bara, jag blev så full av energi. Det var som att jag bara klev upp på berget och bara... Bah! Så jag sa till Robin, fuck that shit, vi ska inte sova, nu fan kör vi. Nu driter vi det här. Och ja. du, du tittar på mig som att... Ja, det och sen, ska vi. Och sen sa jag som jag brukar göra. Uh. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Så jag sa till dig, jag bär, jag bär dig. Jag typ, jag typ, typ, jag bär uh, något, något i den stilen. Mm. För att när vi, när vi väl kom ner till till, bi, till, till bilen, ja, till bil. då var det någonting som krångla har jag för mig. Så jag tog min chans och bara sa fem minuter. Ja, för det gjorde du. Du slängde på marken. Ja, ja. Och, och där var det verkligen så att alltså, hade, jag, hade jag stått upp och blundat, då hade jag, då hade jag, då hade jag ramlat om kudd. Liksom. Nu vet jag inte ens om jag hann landa på backen innan jag sov. Nej. Men då tänkte jag, för när jag väl vaknade, ja. då trodde jag att nu har ju David... Nu har det gått mer än fem minuter och ingen har väckt mig. Nu... Ja. Men sen såg jag att det låg en blå smurf där borta. <laughs> För jag, då, då sa jag till alla att nu sover vi i 20 minuter för han måste sova. Och jag fattar det också liksom. Det hade jag sett på honom. Det var bara mitt, eh, min inre krigare som ville dra vidare. Hans ville inte, han ville sova. Så, <laughs> så, så, då tänkte jag att för hans skull kan jag sova 20 minuter. Det gjorde skott. Men eh, vad sa jag till dig Filip? Väck mig fem minuter före David. Mm. Ja, okay. Så vem sov längst? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vem hade det tuffast därifrån? Ja, det ja. ja. Men natten är gjord. Natten är gjord. Det var det jag tänkte faktiskt. Ja. För inget på solen går upp. För då... Det är det lugnt. Det känns som. För då. Strångt. Det är lika bra. Men det går ju åka med bilen upp en bit sen. Om du vill och så hänga på sen igen. Du vill åka hela vägen. Vi får se när vi kommer till Porto. Ja. Där man du nu verkar hänga på bilen kommer jag finnas också om det finnas. Och jag är beredd att hoppa på lite senare också. Mm. Okej. Okay. Mm. jag behöver lite Ja, det är ju inte så det är väldigt bra. Ja, så finns det ju tåbar här också, om du har gått på tåan. Mm. Jag väntar mig. Försiktigt. Ja, det är det. Är det hela vägen i nacken eller? Ja, det är bara inte skida. Här? Mm. I rannsäter, när jag vaknar, jag Robin sitter upp eller står upp och jag vaknar, jag fryser och liksom... 
Eh, då hade ju den eh, krigaren i mig, hade ju liksom, han hade också gått och somnat. Då fick jag inte strida vidare. Så då, då minns jag att jag gick fram till frugan och innan jag skulle springa iväg jag hade morgonrockarna på sig. Men jag såg säcken över mig och jag lutade huvudet mot axeln på honom och så sa jag jag vill, jag, vill inte, jag vill åka hem, jag vill inte vara kvar nu, jag vill åka hem. Då sa hon, det vill du inte alls det. Nu kör vi. Kom igen nu och typ klappa händerna som gjorde hela vägen. Och det var ju nice. Det var inte så att jag ville åka hem, jag ville bara liksom säga att det här är inte det viktigaste i världen för mig. Jag vill kan lika gärna åka hem. Men det fick jag inte. Jag ville inte stanna, jag ville bara köta på. Men det var paus på paus och det kändes som att jag blev bara, jag, jag blev, ja, jag blev arg. Känslor. Så, men efter, efter Edby så började det ljusna för då kom vi, då var även, då kom morgonsolen och ordentligt och liksom värmen kom tillbaka och då var det inte långt kvar alltså. Nej. Och Pontus började bli sliten. Ja, det hjälper ju till. Vilken var ryck, alltså den, den motivation man fick av att Pontus var sliten. Ja. Alltså det var... Sen var det ju, sen var, så ska, ska jag säga ärligt, så, så, det var ju skönt att eh, Nina tappade fokus på oss två. Ja, och började precis. Och Pontus ett tag liksom. Så vi fick vara i fred. <laughs> Hur går det med brodern egentligen? Ja. Han klarar sig. Det är du som får du berätta. Det Han klarar sig. Det är en Bengtsson eller? Jag kan klara sig. Det är Ultrabo. Han sprunger långt förut eller? Nej. Just det. Nu verkar jag inte stanna nu. Nu är fan bra på det här. Inga jävla... ...leksaker. Det är skillnad på temperatur och temperatur alltså. Ja. Gud. Det här är ändå frisk luft. Så mycket bättre. Ja. Den tuffluren i morse också. Eller i morse. Ja, ah, jo, i morse. Ja. Klockan är, jag vet inte vad klockan är. Jo, det är morse. Det är morse. Den var värd eller? Ja, ah, den var värd. Den var... Den med två turer som liksom var... Lunda nu så... Så styrp jag liksom. Så nu börjar jag ta... Nu börjar jag ta egna så jag tycker... Ja, men vad fan! Du börjar bli varm i kläder nu. <laughs> Han är trött att sitta allihopa. Ja, precis. Ja, nu är det roligt att det ska gå också upp den där. Vi får lite solkärn här. Vi får ta dig. Han... Ja, Nina, nu ska vi ut igen. Yes! Äntligen! <laughs> Som jag har längtat. Men det var väl behövligt att ta igen sig för att inte bli sjuk. Men nu är svullnaden borta. Så nu kör jag in i mål. Jag var ju blödig flera gånger, alltså jag, man går upp och man går ner och man blir liksom ledsen och glad och liksom fäller en tår i mörkret på natten. Sen visste jag att jag skulle träffa ungarna vid nästa stopp. Och det var ju på vägen dit var det liksom, eh, då ville jag springa fort men inte, jag vill inte ens springa dit för jag vill inte, jag vill inte bryta ihop framför dem. Nej. Samtidigt som jag vill bryta ihop framför dem. Så det var ju, det var ju nice, det var ju underbart att se dem och krama dem.
Stabilt. Temperaturen runt hörnet där borta. Så. Ja. Så blev det så blev det gårdagen. Ja, liksom. Hur går det för dig? Hur har jag blivit? Lite annat. Ett hot. Det är ju han andas. Ja. Det räcker inte det. Men ni personmästa? Ja ja, det går ut på. Så. Ja. Och, det, och efter, efter, efter det stoppet med ungarna då, då hade vi ju en av resans höjdpunkter som man typ har satt upp som en liten sån här typ en nugget som att det där dit, dit längtade för då visste vi att en bit efter det då skulle vi då skulle vårat personliga distansrekord överskrida coachens det visste coachen också så ja, nej, jag vet exakt platsen. Ja, jag, med. jag stannade på min förra löptur. Ja, 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 jag ser det framför mig också. Mm. <laughs> så det var liksom när vi passerar Nina i Sandsikård, då blir det ju high five. Så liksom... Uh -huh. Rätta till löpsteget nu Nina, nu får du styra upp det här. Ja, det är liksom när vi, när vi börjar rulla in i Forsaga efter, mm. eh, efter att träffa grabbarna och sånt där. Mm. Så, så börjar de dyka upp. Morsan kommer lite vatten med mig. Ja, det blir stolt mamma. Så klev vi har du bestämt melon som ni kräver? Jag kommer inte skriva av i Forsaga. Ultrabot. Ultrabot. Precis. Han har ju blåser från pingisbollar på fötterna. Hjälte. Ja, verkligen. <laughs> Riktig hjälte. Ja. <laughs> Han sjukskrev sig en, ett par dagar efter det. Ja, gött. Ja, helt underbart. Nej, men sen så kom ju Nathalie, eh, Nathalie, Therese och eh, Niklas. Och Levis. Levis. Kom igen, kung. Precis. Levis också eh, hakar på liksom fem mil och är toknöjd hela vägen. Det är helt sjukt. Jag har aldrig hört något liknande faktiskt. Nej, det var riktigt, eh, riktigt kul. Ja, det var häftigt. Ja. Och det, det var det efter det stoppet, då började det gå... Då gick det... Göta. Ja. Alltså när det kommer nya ansikten, du har, du har nya samtalsämnen. Då kan du inte ens behöver <coughs> vara med i samtalen. Nej. Men du får ändå lyssna på nya röster. Ja, precis. Och är du då nära att köra så gör du liksom hela saken ännu bättre. Ja, bara. precis. Sitter inte fel med en kanelboll? Men 27,5 mil hade ni nu, sa David. 27,5. Det betyder att det är resten kvar. Det är inte ens en mara kvar. <laughs> Hallå, det är ingenting. Eh, och sen så kommer vi ju vi passera morbrors hem i Kroppskär, morbrorjan. Och där var det ju, där var det ju, var ju fan folkfest. Det var, det var hur mycket folk som Det var ju kalas där redan, men det var ju... Det var ju då var det halva släkten, men då kom min pappa med familjen, mina bröder och... Det var ju skithäftigt. Mm. Det var det var ju ja, helt magiskt det också, för det hade de gjort i ordning. De hade ju vattenkanner liksom med iskallt vatten. Ja. Så de bara böjer fram huvudet och så vattnar de och... Bilen och stolarna var parkerade under några träd där i skuggan liksom. Nej, jag tyckte det var helt magiskt. Det var häftigt, det var nice. Återigen, det var liksom folk och röster, ja. nytt. Eh, tror till och med som sagt att jag zonade ut en stund när jag satt i stolen där. Det finns någon bild på mig när jag är helt eh, borta, men eh, nej. Och därifrån så... Jag visste inte om det, men därifrån så, så hade min fru planerat att springa med oss en bit och hon har svurit på att hon aldrig någonsin ska springa med mig. Så det var ju också underbart att bli rörd och liksom, jag inser att hon hänger med där och är positiv och glad och liksom slider som ett djur till slut. Och jag vet, sen vi hade några kilometer kvar ut till en halv mil ungefär innan slutmålet om man säger. Då hade jag var den av oss som hade distansen på klockan. Robins klocka hade knasat, så han, han visste inte exakt hur långt vi hade kvar. 
Så det minns jag när jag sprang upp bredvid och visade att det slog om till 300. Det var ju magiskt. Så då visade jag Filip och du, du ringde även till... Uh... Jag, jag ringde ju Johan. Johan. Johan Jakobsson. Uh, roten till... Uh... onda. Roten till det onda, precis. Det var han som... Roten till våra fötter, till mina fötter. <laughs> det var han som lurade iväg mig på ett ultra 2018. När jag svor att jag aldrig mer skulle löpa igen. Eller? 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 Nej, så han ringde jag direkt då för jag kände att eh, om fem kilometer är jag inte lika sugen på att ringa till Johan. Nej. Man känner ju, man får ju hålla tillbaka tårarna även liksom fem kilometer kvar. Ja, även nu känner jag nästan att ja. det är så det pratar om dem. Precis. Det var, det var, och sen, det var, sen var det när vi kom, när vi kom till Hammarö Sydspets så man liksom kommer ut på spången som går till, eller bron som går till fågeltornet innan man tar sista stigan ut. När man visste att bakom den här dungen då, där är det liksom... Det är, det är förmodligen fullt med folk. Ja. Och då var det liksom så här. Stegna för mig ut ur beskarset ut på sydspetsen var nästan lika ångestfyllda som de första stegna i, i Höljes. För det kändes som att det liksom var. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var definitivt. Ja. Jag vet inte vad man ska, hur jag ska förklara det, men det var det var speciellt. Det var... Ja, men jag, jag, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men nu när du säger det så det var inte den här. Det var inte en, en, någon glädje. Nej, det var inte. Liksom, woho, vi, vi är framme så. Nej. Och det var, det var därför någonstans jag bara, istället för att fokusera, låsa blicken på någon egentligen speciellt mycket runt omkring så gick jag raka vägen ut i vattnet. Mm. Och kolla in tillbaka bara för liksom att... För jag visste, jag visste inte hur jag skulle bete mig. Mm. Jag kände mig vilsen. Alltså det är en konstig känsla men det var... Ja. ja jag vet ju bara, som sagt, jag hade sett fram emot att få krama min dotter. <laughs> I... Ja... Sen 58 timmar tillbaka. Ja, ännu mer som jag fick krama mina barn. Ja, precis. <laughs> Så vi kom ju där och Ronja står där. Alltså, jag måste ta en extra sväng för att inte gå på henne, liksom. Fäller ut armarna. Kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men... Nej! Hej. Någonting med att jag luktar äckligt, men vad är det så konstigt, Aron? Ja, det är alltså. Hej! Från... Ja, det... När du behöver ner utan och skriker, Robin, 300 km. Hur känns det? Jag tror att jag, ser... jag springer fortfarande. Och det är någonting liksom man hade med sig ganska många gånger hela tiden. Och som sagt, från första, första sovpausen. Eh... Ja, men, någon vila och så vidare och så vidare. Alltså, vi kunde fortfarande springa. Ja, och det var även någonting som jag är tacksam för att Erik sa till mig efter att han hade gjort sin eh, 100 miles där. Eh, 3TU heter han. Eh, han sa att det är fantastiskt hur man kan komma tillbaka när, igen 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 efter. Ja, typ man är, tror att man är helt tom. Ja. Och typ det hade jag med mig i huvudet hela tiden. Typ att hur tom jag än är, hur trött jag än blir. Så vet jag att jag kan komma tillbaka. Att det skadade lite och blåsorna var hemska men det var ju liksom... Det gör det men vi sprang ju som säger. Vi ja, sprang ju. Och vi visste att när vi gjorde vår 100 miles då fick vi ju gå. För det gick ju inte att springa. Mm. Nu sprang vi hela vägen. Jag vill ge någonting. Ja. Som jag hoppas att... Eh... Jag grina. <laughs> Utan. <laughs> kan vara ett minne på livet. Och att jag alltid kommer ihåg <laughs> jävla äventyren. Jag kan inte komma ihåg dig. <laughs> Varsin jävla pokal. <laughs> <laughs>
Och det är jag som är skuggan bakom. Jag skulle vara lite mer suddig. Så jag har bara varit en skugga. Här. Det är ni som har gjort jobbet. Nej. Det är ju inte talen att skuggan är framför. <laughs> ja, så jag hoppas att ni kommer ihåg ja, den här dagen. Tack Gud. Måste du komma ihåg? <laughs> jag bara går om en första taget. Jag är jättetacksam att jag har fått vara med. Det är officiellt sen. Så 2021 och så blir det 2022 man Jag ställer inte upp. Jag har sagt det till folk. Det var jobbigt, men det var inte så jobbigt som jag trodde det skulle vara. Nej. Nej, för jag trodde det skulle vara mycket, mycket värre än vad det var. Att det skulle vara mycket mer ondare, men... Som sagt, hade det varit två mil kvar så hade vi kunnat springa två mil till. Mm. Det är jag övertygad om. Jag hade fått bita ihop lite, men det var liksom... Så fräsch var jag när jag kom fram. Jag var ju... Mer ris under vägens gång än vad jag var mot slutet. Vilket är otroligt coolt egentligen. Ja. Ja, jag håller med dig. Så det finns ju bara det en sak kvar att göra, det är att springa ännu längre. Det var så. Så är det. <laughs> ja. ja, så är det. Det med känslor, det är ja, det, det, det är därför det är, de har redan klickat bort från Youtube, då är ingen ja. som ser det. Jag tror jag fryser också kan jag säga. Ja, det är ett perfekt att se ut som det verkar mm. nästan i på. Filmar du nu? Ja. Nej ja, men, och alla som hjälpte oss, tusen tack. Erik och Nina. Ja. Och Elta. Nina är fantastisk människa. Erik, tack så jävla mycket. Susanne, jag älskar dig, det är underbart. Det är alltså, jag älskar också det, Susanne. <laughs> Jag vet ingen som, alltså jag, jag, jag sa till Robin när vi åkte hit idag att jag, jag vet ingen som jag skulle kunna ersätta det med som skulle ha gjort samma osjälviska, jag känner ingen som jag vet jag skulle säga att det skulle göra minst lika bra. Eller man såg hur, hur du mådde när vi gick i mål så ja, slet det hårdast av alla liksom. På riktigt. Nej men sagt, alltså det blir ju, ja, men som vi märker som vi har snackat om nu. Så är det, ju, det är så jävla många. Alltså det hade, det hade ju inte funkat. Nej. Alltså utan Filip, utan Erik, utan Nej. Nina, alltså Nej. utan Susanne. Sällskapet på Ficklingsvägen. Eh, allt. Nu blåser det lite här så jag blir lite rörd i ögonen. Ja, Men eh, ja. Men det är den bilden vi tog, den sista bilden vi tog när vi, vad ska man säga, kärnan. Mm. Lite, det, är ju, det är ju jätte, det är ju vackert. Det kommer jag för evigt och det är ju fantastiskt. Mm. Det, är ju, det var ju vi som gjorde det. Alla, alla är ju delaktiga. Och säger till Filip, vad ska jag ställa? Du ska bara filma, men så blir det inte. Nej. Det ska fyllas på vatten och hällas vatten. Liksom. Det... Han ska stå där med ett jävla flim på, ja, på läpparna också. Och bara... Det går ju inte len när man ser honom liksom. Hej! Det är Mr. P i Kramfors. Vad är Mr. P? Mr. P? Ja. Forsaga. Forsafif. Forsaroma. <laughs>